neke osnove kako je jedrilica ide naprijed i kako je što bolje natrimati da što brže ide naprijed. Kao što samo ime govori, njeni isključivi pogon su njena jedna. Znači kao što vidite na modelu nema nikakva niti propela, niti nekakav drugi uređaj koji stvara poriv kao vesla, nego isključivo jedna. Događa se da vjedar pušu jedra, stvara nekakvu silu koja naginje brod sve više i više, tome se suprostavlja raja i pulp. Zajedno se to zove kobiljice. Pulp služi tome da ispravlja način brod i suprostavlja se sili koja naginje brod preko jedara, koji su naš isključivi poriv prema naprijed. Što se tiče jedara, sastoje se od glavnog jedra i floka. Samo u vožnji modela sa kadeonu moru, a mi na kraju, jedra kontroliramo džojstikom ljevim, tako da prema gori popuštamo jedra i hlop. To se radi paralelno, a smjer jedrili se upravljamo sa desnom stranom, okretom kormila ljevo ili desno. To je kada želimo da brod ide desno, gurnemo džojstik desno, kada brod želimo da ide ljevo, gurnemo džojstik ljevo. I to su jedine dvije kontrole što imamo kada je brod na moru. Sada ćemo napraviti sve što možemo trimati na kopnu da bi naš brod bio brži po određenim uvjetima. Imamo tzv. kanigen, pomicanje ovih stopica prema gore, popuštamo ovih konopčić, pomicanje prema navazad, natežemo. Kad je jači vjetar, to je bolje da je malo nategnutije, da nam jedro bolje stoji po prednjem ruhu. Možemo tako preko ovih rupica pomicanje nove kukice, ili malo uvući flok prema unutra s time što tako što nategnemo škotu s tim ili malo popustiti flok više prema vanka. To ćemo malo kasnije u videu objašnjavati čemu kad šta želim. Znači također imamo kontravan floka koji ga kontroliramo preko ove stopice. Natezanje možemo stopice nategnuti ili popustiti. Kada stopicu popuštamo zatvaramo zadnji porub floka kada je nategnemo ga, otvaramo, kao što možete vidjeti iz priloženja. Nategnuto, popušte. Sada prelazimo na glavno jedro. Kod glavnog jedra imamo jednako kanigen, koji se ponaša jednako kao onaj na floku. Polagano vjetru popustimo, malo jače vjetru, nategnemo. Imamo vang, on nam služi da namjestimo jedra kad jedrimo u krmu, tako da nam vanjski rub jedra bude dovoljno otvoren. Znači ne smije biti ni preotvoren, ni prezatvoren. To me kontrolira vanga. Ovo je škota glavnog jedra. Nju možemo popustiti tako što kukicu prebacimo po ovim rupicama zada ili na tehniti što prebacimo sprej. To je bitno jer onda možemo neovisno raditi s njom u odnosu na floki. Jer kada jedrimo, kad popustimo na stanici, onda se popuštaju paralelno jedna i druga. Također, jednako i na floku i na jedru, Imamo hvatište zadnje ruba jedra i ono nam služi za napraviti više ili manje saka u jedru. Evo sad je recimo neka sredna mira, sada vidite dobili smo tu relativno veliku dubinu što je dobra po laganom vjetru i valu. A možemo izbaciti nazad, to je dobro po jakom vjetru i ako nema puno valu. Također tu se nalazi krmeni štraj. Ona se ponaša slično kao kontravan floka, to je kada njega nategnemo, onda se jedro otvori po zadnjem rubu, kao što možete vidjeti. Sada je recimo ful otvoreno i kako njega popustim, on se skroz zatvori. Znači, otvoreno, zatvori. Kada odemo jedriti sa našom jedrilicom, Moram prvo sad znati odakle puše. Jedrilica koja ide u smjeru odakle puše vjetar, mora imati nategnuta jedra. Kada ide niz vjetar, mora imati popuštena jedra. Znači da ponovimo, niz vjetar u smjeru vjetra. Popuštena jedra u vjetar, prema smjeru vjetra, nategnuta jedra. To će se možda najbolje pokazati ovdje na ovoj ploči. Ovo nam je smjer vjetra. Kada želimo ići u vjetar, jedra su, kao što vidite, nategnuta. Još jednu stvar valja napomenuti, jedrilica ne može ići ravno u vjetar, nego ona ide otprilike pod kutem od 
kada dođe više da ne ide prema točci koja želi ići što u ovom slučaju točka broj 2, ona mora, mora letati, promijeniti smjer za 45 stupnjeva u drugu stranu, jedra će se sama prebaciti i ona ide prema ovom. Nakon što smo stigli u točku broj 2, idemo se vratiti dole, idemo niz vjetar, kao što vidite, jedra su popuštena. Slična je situacija kao u vjetar, nije baš na najbrža ruta ići ravno, nego ići malo prema lijevu u ovome slučaju, prebaciti jedra na drugu stranu i malo desno se vratiti prema početku. Možemo zamisliti da se flok i glavno jedro ponaša kao vaga na tržnicama koje najčešće vidimo, to je što stavimo više stvari u flok, to je u ovom našem slučaju više vjetra, broj će se sve više i više naginjati i pojavati. Što stavimo više stvari u jedro, on će se sve više i više porcavati i nama će početi presti prednji rub flok. Tako da prva stvar moramo uočiti što je naš problem, da li brod ide prepojano ili nam ide preorcano. Ako ide preorcano, moramo razmišljati o dvije stvari. Da li dodavati vjetra u flok ili možda e, prazniti vjetar iz jedra. Isto tako suprot, ako brod ide prepojano, moramo razmišljati o pražnjenju vjetra iz floka ili dodavanju vjetra u jedru. U nastavku ćemo sada malo i o tom. Što znači dodavati vjetar ili silu u flok, ako nam u ovom slučaju ćemo govoriti o slučaju kada brod previše orcaje, ide previše prema vjetru i treska na flok. Postoje više načina što možemo. Možemo malo zatvoriti škotu, ali ona ne bi trebala biti zatvorenija od ovoga, jer recimo neka dva do tri prsta da se mogu mutirati između, jedro treba već biti malo više bliže centru. Znači, ako nam je to dobro, sljedeća opcija koju možemo napraviti je, mi to kažemo popustiti kolantin, to jest gurnemo ovaj malo prema naprijed. Kad je on išao prema naprijed, flok je dobio ovdje veću krivulju i samim time će preuzeti više vjetra i stvoriti više sile. Sljedeća stvar koju također možemo napraviti je malo zatvoriti flok po kontra vangu, čemu smo bili prije spominjali, znači treba malo popustimo stopicu i zatvorimo flok. Kako je flok zatvoreniji, on će stvoriti više sile i brod će krenuti voziti po jani. Kako? Dodati silu u jedru. Znači, ako imamo slučaj da nam brod previše pojaje u odnosu na druge brodove, Možemo dodati silu u jedro, tako što damo jednako kao po floku možemo uguniti prema naprijed, s time ćemo stvoriti ovdje više krivulje i sami time više saka. Možemo malo i zatvoriti jedro, tako što malo nategnemo ili vanga ili damo malo kontra vanga. Također jedna od opcija je krmeni štraj, njega popustimo i sami time radimo dosta dublje jedro. Kao što ste vidjeli, možemo dodavati i oduzimati snagu iz floka, također dodavati i oduzimati snagu iz jedra. E, sad je samo mnogo ostalo glavno pitanje, da li ja želim dodavati ili oduzimati. To je pitanje vjetra. Ako ima puno vjetra, onda trebamo razmišljati o oduzimanju snage iz floka ili iz jedra, ovisi o kutu koju nam brod jedri. Ako su lagani vjetrovi, onda treba razmišljati o dodavanju snage. Thank you.